السلام علیکم ویلکم ٹو جی ایف ایکس مین ٹور میں آپ کا ٹیچر عمران اور آج ہم شروع کریں گے نیکسٹ ٹاپک یس سو نیکسٹ ٹاپک ہمارا کیا ہے ڈائریکٹ سلیکشن پچھلی کلاس میں میں نے بہت چھوٹی چھوٹی سی چیزیں آپ لوگوں کو بتائی تھی ریگارڈنگ سلیکشن ٹول کچھ شیپس بنانا بتایا تھا آج ہم ایک اسٹیپ آگے چلیں گے ڈائریکٹ سلیکشن دیکھیں گے نا ڈائریکٹ سلیکشن کیا چیز ہے لیٹس میں بہت زیادہ تمہید نہیں باندھوں گا میں بس چاروں کے ڈائریکٹلی شروع کریں اور اب جلدی جلدی آگے بڑھنا ہے ہم نے رائٹ سو فرسٹ آف آل یہاں آ جائیں میں نے یہ ایک فائل بنا کر رکھی ہوئی ہے جس میں یہ کچھ دو تین شیپس بنا کر رکھے ہوئے اور یہ آپ کا پچھلی بار ہم نے دیکھا تھا سلیکشن ٹول یہ ہے ڈائریکٹ سلیکشن ٹول جو کہ آپ کا وائٹ ایرو ہے اگر آپ یہاں دیکھیں تو میں نے کچھ چیزیں یہ بنا کر رکھی کہ جیسے ایک یہ پات ہے سمپل سی لائن یہ اس لائن ٹول سے میں نے بنائی تھی اور اگر آپ نے بنانی تو سمپلی آپ کلک کر کے ڈریک کریں میں شفٹ کے ساتھ بنا رہا ہوں تاکہ یہ اسٹریٹ رہے یاد رکھیے گا شفٹ ہمیشہ آپ کو ہیلپ کرے گا اسی طرح کی چیزوں میں کہ لائک کسی چیز کو اسٹریٹ رکھنا ہے یا سو آن رائٹ سو یہاں پر اگر آپ دیکھیں ڈائریکٹ سلیکشن کا اصل پرپز کیا ہے دیکھیں سلیکشن ٹول جس طرح سے کام کرتا ہے ٹھیک اسی طرح سے ڈائریکٹ سلیکشن بھی کام کرتا ہے لیکن تھوڑی سی چیزیں کچھ ڈفرینٹ ہیں جسٹ لائک اگر ہم کاپی لینا چاہیں تو ہاں کاپی لے سکتے ہیں بالکل ویسے ہی ہاں اس میں ری سائز نہیں کر سکتے لیکن دیر از سم تھنگ ایلس بار بار میں اس پات کا ذکر کر رہا ہوں لیکن یہ ہے کیا پات کیا چیز ہوتی ہے یہ بھی آپ کو میں بتاتا چلوں کہ الیسٹریٹر از مچ مور لائک جیومیٹری آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی اسکول میں اور اسکول میں جیومیٹری میں ایک چیز پڑھائی گئی ہوگی آپ کو لائن سیگمنٹ نا لائن سیگمنٹ کیا چیز ہوتی ہے ایک لائن جس کے دو اینڈ پوائنٹس ہوں سو ہمارے یہاں پر یہ ایک پرفیکٹ ایگزامپل ہے لائن سیگمنٹ کی اور جو دو اینڈ پوائنٹس تھے وہ بھی یہاں پر موجود ہیں اگر میں اس کو سلیکٹ کروں اور غور سے دیکھیں کہ یہاں پر تھوڑا سا ایک بلو ڈاٹ آپ لوگوں کو دکھ رہا ہے نا یہ بلو ڈاٹ جو ہے یہ وہی اینڈ پوائنٹ ہے اور یہاں الیسٹریٹر میں ہم اسے کہتے ہیں اینکر پوائنٹ اینکر پوائنٹ اور یہ جو لائن ہے اگر میں اس میں سے اسٹروک کا کلر بھی ہٹا دوں نا یہ کلرز ہٹیں گے کس طرح سے آپ دیکھیں اس وقت کرنٹلی اس میں فل نہیں ہے کوئی کیسے نہیں ہے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں لیکن یہاں دیکھیں اس وقت اسٹروک میں بلیک کلر ہے جو کہ میں یہاں سے اس بٹن سے کلک کر کے نن کر رہا ہوں سو جب میں نے اس کا فل اور اسٹروک دونوں آف کر دیا تو اب آپ جو دیکھ سکتے ہیں یہ ایک بلو پتلی سی باریک سی لائن یہ کہلاتی ہے پاتھ اور اسی پاتھ سے تمام ویکٹر گرافکس بن رہی ہوتی ہیں اچھا یہ جو لائن سیگمنٹ جو میں بات کر رہا تھا اس کے دو اینڈ پوائنٹس یہ رہے آپ کے اینکر پوائنٹ اور یہ کہلاتی ہے پاتھ سی اگر میں نے ویو میں یاد رکھیے گا جا کر کے ایک چیز چیک کر لیے کہ آپ کے اسمارٹ گائڈس آن ہوں یہاں پہ یہ چیک لگا ہونا چاہیے جس کی مدد سے یہ ہوتا ہے کہ ایلسٹریٹر آپ کو کنٹینیوس گائڈ کرتا رہتا ہے کہ آپ کے کرسر کے پاس کیا چیز ہے اور آپ کا کرسر کہاں چل رہا ہے سو so اگر میں اس کے اوپر اپنا کرسر لاتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں پاتھ لکھا ہوا آ رہا ہے بہت چھوٹا سا اور اگر اس کے اوپر میں لے کر آتا ہوں تو لکھا ہوا آ رہا ہے اینکر یہ اینکر ہیں آپ کے اصل اینکر پوائنٹس جس کی وجہ سے آپ کا کوئی بھی شیپ کسی پرٹیکولر شیپ میں رہ رہا ہوتا ہے فار ایگزامپل اچھا ایک اور بات اینکر کسے کہتے ہیں انگریزی زبان میں اینکر کہتے ہیں لنگر کو جیسے جہاز کا لنگر ہوتا ہے وہ اس جہاز کو اس جگہ روک کے رکھتا ہے رائٹ ٹی وی کا بھی اینکر ہوتا ہے جو اینکر پرسن ہوتا ہے وہ آپ کے آڈینس کو یعنی کہ ٹی وی جو دیکھ رہے ہیں ان کو ایک جگہ روک کے رکھتا ہے ایک چینل پہ روک کے رکھتا ہے ٹھیک اسی طرح سے یہ جو اینکر پوائنٹ ہے ہماری اس بات کو اس پرٹیکولر جگہ پر روک کے رکھے ہیں اب اگر آپ غور سے دیکھیں میں ڈائریکٹ سلیکشن سے میرا فائدہ یہ ہے کہ میں انڈیویژل اینکر پوائنٹس کو سلیکٹ کر سکتا ہوں اینڈ ان کو موو کر سکتا ہوں نا اب ظاہر ہے یہ بہت باریک سی لائن ہے میں اس کے اندر بلیک اسٹروک ڈال رہا ہوں یہاں نیچے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ کو اسٹروک کا کلر دکھ رہا ہے یہ یہاں پر فیل آ جائے اسٹروک آ جائے گا اسٹروک کا کلر اور اس کی مدد سے آپ کو یہ پوری بات دکھ رہی ہے سو اصل پرپز یہاں پر ڈائریکٹ سلیکشن کا یہ بتانا تھا کہ ڈائریکٹ سلیکشن سے آپ انڈیویژل پوائنٹس کو سلیکٹ کر کے ان کی پوزیشن چینج کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی دیکھیں پاتھ کی ڈائریکشن پوری چینج ہو چکی ہے ٹھیک ہے نا اب اسی طرح سے اگر ہم آ کے دیکھیں نیچے کسی شیپ میں اب مثال کے طور پر یہ آپ کے پاس ایک اسکوائر بنا ہوا ہے 
इस स्क्वायर पे अगर आप जूम करके देखें तो ये एंकर पॉइंट है अच्छा एलिस्ट्रेटर सी सी में एक नई चीज़ ऐड की गई है लाइक पुराने अगर वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं सी एस सिक्स वगैरह तो उसमें ये चीज़ नहीं होगी देखिए मैं जब इसको पूरे बॉक्स को सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे यहाँ एंकर पॉइंट के अलावा एक छोटा सा सर्कल दिख रहा है इसका काम क्या है बड़ा इंटरेस्टिंग सा है अगर आपके चारों एंकर पॉइंट सेलेक्टेड हैं आप इस सर्कल से क्लिक करके ड्रैग करो अंदर की तरफ तो आपका ये राउंडेड रेक्टेंगल या राउंडेड स्क्वायर बन जाता है ये किसी भी कॉर्नर को कर्व करने के लिए काम आता है बहरहाल अभी अगर मैं सिर्फ एक पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ और करता हूँ कर्व तो ये आपका एक कॉर्नर कर्व कर देगा बहरहाल हमारा टॉपिक अभी इस वक्त ये नहीं है हमारा टॉपिक क्या है कि एंकर पॉइंट्स एंकर पॉइंट्स को मैं अगर मूव करता हूँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैंने ये मूव किया यहाँ से मैंने ये मूव किया देखें आपका कम्प्लीटली तौर पर शेप बदल चुका है राइट right? अच्छा अब एक चीज दिमाग में रखिएगा एंकर पॉइंट्स बिल्कुल वैसे हैं जैसे हमारे जैसे फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में कोनी है एल्बो अगर ये एल्बो नहीं होती खुदा ना हसा तो आ, मैं शायद ये हाथ बेंड नहीं कर सकता शायद नहीं यकीन नहीं बेंड कर सकता आप भी नहीं कर सकते थे सो so, हमारी बॉडी में जिस तरह से ज्वाइंट्स हैं ठीक उसी तरह से ये ज्वाइंट्स हैं और आप इन ज्वाइंट्स के थ्रू बेंड कर सकते हैं चीजों को राइट right? सो so, अब अगर जहाँ पर जॉइंट नहीं है जहाँ पे जॉइंट नहीं है वहाँ पे आप बेंड नहीं कर सकते सो so, मिसाल के तौर पर अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन से सिर्फ इस पाथ को सेलेक्ट करके मूव करूँ तो सिर्फ ये पाथ मूव हो रही होगी इसमें कोई कॉर्नर नहीं आ रहा कॉर्नर कैसे आएगा वो थोड़ी देर में अभी हम देखते हैं सो so, सबसे पहले तो ये देख लें कि हम किसी भी शेप को पूरी तरह से बदल सकते हैं अपने एंकर पॉइंट्स को मूव करके ठीक है अब इसका फ़ायदा क्या है हम इसका इससे क्या एडवांटेज ले सकते हैं हम इससे बहुत इंटरेस्टिंग सी कुछ चीज़ें बना सकते हैं मिसाल के तौर पर मैं ये सारी चीज़ें हटा दूँ अभी थोड़ी देर में सर्कल वगैरह को भी डिस्कस करेंगे ना अगर मैं इसको जूम कर लूँ और देखें ये मेरे पास एक स्क्वायर है ये चलें आपके सामने मैं दोबारा से बना लेता हूँ मैंने एक सिंपली स्क्वायर बनाया और इसको मैंने कॉपी किया ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ ठीक है जी और स्मार्ट गाइड आपका ऑन होना चाहिए जिसकी वजह से आपको देखें यहाँ इंटरसेक्ट लिखा हुआ दिख रहा है सो ये आपको गाइड करेगा कि जी आप बिल्कुल इस वक्त इंटरसेक्ट करें या एक तरह से ये स्नैप भी करेगा ठीक है मैंने यहाँ पर इसको कॉपी ले ली एक और मैं इसकी कॉपी ले रहा हूँ ऊपर की तरफ देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ बनने वाली है ठीक है ना अब मेरे पास तीन स्क्वायर्स हैं मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन लिया डायरेक्ट सिलेक्शन से जैसे मैंने बताया था कि आप पूरी पाथ को भी मूव कर सकते हैं तो इस वक्त अगर देखें मैं ड्रैग करके यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मेरे ये और ये वाले दो पॉइंट सेलेक्ट हुए हैं या इन शॉर्ट ये पूरी पाथ सेलेक्ट हुई है सो अगर मैं इसको पकड़ के थोड़ा नीचे ले आऊँ यहाँ पर और ठीक उसी तरह से इस दो पॉइंट्स को भी पकड़ के यहाँ ले आऊँ मैंने इसको कोई शिफ्ट वगैरह कोई की नहीं दबाई हुई है प्लस अब यहाँ से मैं जब सेलेक्ट कर रहा हूँ तो इस पर टोटल कितने पॉइंट सेलेक्ट हो रहे हैं चार सो दो पॉइंट्स यहाँ के दो पॉइंट्स यहाँ के एनी इनको पकड़ के भी मैंने यूँ कर लिया ठीक सो देखा जाए तो एक बॉक्स बन गया अगर आप देखें तो ये बॉक्स अभी भी वही है तीन अलग अलग शेप्स और ये वही शेप्स हैं जो कि हमने तीन स्क्वायर्स बनाए थे ठीक है सो so, मिसाल के तौर पर अगर मैं इसकी एक कॉपी ले लूं पूरे की अब ये पूरे की कॉपी मैंने कैसे ली मैंने इस पूरे को सेलेक्ट किया और मैं इस पर डायरेक्ट सिलेक्शन से क्यों जरूरी नहीं कि आप सिलेक्शन टूल लो बस इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आप पूरे पॉइंट सेलेक्ट करें ठीक है ये मैंने कॉपी ली और मैंने ये डायरेक्ट सेलेक्शन से नीचे के पॉइंट्स सेलेक्ट किया एक दो तीन चार ठीक है और इनको मैं ऊपर लेके अब देखिए मैं जब ऊपर लेके जा रहा हूँ तो ये इधर उधर भाग भी सकता है हो सकता है आपका हाथ थोड़ा हिल जाएगा इतना अच्छा हो जाएगा मैं ये कह रहा हूँ कि मैं शिफ्ट दबा दिया साथ में ताकि ये बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर जाए सही है सो so, अब देखें ये हमने बनाया था उसके बाद हमने ये बना लिया अब आप जिस तरह का बॉक्स बनाना चाहें आप इवन ये भी कर सकते हो कि इस पूरे बॉक्स को सेलेक्ट करें मैं इस वक्त सेलेक्शन टूल पर हूँ ब्लैक एरो जिसकी वजह से हमें ये बाउंडिंग बॉक्स दिख रहा है 
इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ शिफ्ट दबा के ताकि प्रोपोर्शनली बढ़ाओ लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहा हूँ बहुत छोट थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ और इसको बड़ा करने के बाद मैं उठा के इसके ऊपर रख देता हूँ बस ये ख्याल रखिएगा कि इसमें वाइट फिल मौजूद हो लेकिन अगर आपको पिछली लाइन्स दिखने लगे जब आप बना रहे हो तो प्लीज़ इन सब को सेलेक्ट करके एक बार यहाँ डिफ़ॉल्ट कलर्स पर क्लिक कर दिया करें ताकि इसमें वाइट फिल और ब्लैक स्ट्रोक आ जाए हमारा एक बॉक्स बन गया विद अ कैप राइट ना अगर आप चाहें तो इसकी हाइट थोड़ी सी कम करना चाहें मैं इसको यूं कर रहा हूं अच्छा एक डिफरेंस प्लीज जरा देखिएगा अगर इस बॉक्स को मैं कॉपी कर लूं यहां पे अगर मैं सिलेक्शन टूल से इसको यूं बाउंडिंग बॉक्स के जरिए छोटा करूं ये वो चीज नहीं रही देखें इसके परस्पेक्टिव वगैरह बहुत आउट हो गया ऑल दो ये भी परस्पेक्टिव सही नहीं है लेकिन यह है कि ये तमाम की तरह एक 45 डिग्री वाले एंगल पे या एक पर्टिकुलर एक ही तरह के एंगल उस पर चल रहे हैं जो कि आप कह सकते हैं सॉर्ट ऑफ आइसोमेट्रिक डिज़ाइन रियल पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा डिफरेंस आता है लेकिन अभी के लिए हम आइसोमेट्रिक ही चला रहे हैं एक्चुअली ये आइसोमेट्रिक के करीब करीब है सो प्लीज़ इस तरह से छोटा मत कीजिएगा हाँ छोटा करना है अगर आपने बॉक्स की हाइट कम करनी है तो सिंपली ये करें कि ऊपर से ये सारे पॉइंट सेलेक्ट कर लें या नीचे से ये सारे पॉइंट सेलेक्ट कर लें और इनको शिफ्ट के साथ दबा के शिफ्ट का बटन दबा के ऊपर ले जाए दैट्स इट सो आई बिलीव यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है हाँ अब अलबत् एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसमें कलर्स कैसे फिल करेंगे वेल well, ऑनस्टली मैं कलर्स अभी आप लोगों को बिल्कुल नहीं बताना चाह रहा हूँ रीज़न के कलर्स की वजह से आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे आई बिलीव के पहले आप शेप्स बनाना सीख लें एक अच्छी सी ड्राइंग बनाना सीख लें बाद में कलर्स करेंगे और बहुत रच के कलर्स करेंगे डोंट वरी इनिशियली मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि ये वाइट फेल एंड ब्लैक स्ट्रोक पे ही काम करें और right, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ और इसको उठा करके मैं साइड में कर रहा हूँ अच्छा एक और चीज़ छोटी सी चीज़ बता दूँ कि देखें ये अभी भी सारे अलीहदा अलीहदा से टुकड़े मौजूद हैं नहीं? अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि जी इन सब को एक ऑब्जेक्ट के तौर पर हम यूज़ करें यानी एक ग्रुप बना लें तो इन सब को सेलेक्ट करें दो तीन ऑप्शन हैं आप जाएं या ऑब्जेक्ट के मेन्यू में यहाँ पर देखें ग्रुप लिखा हुआ आ रहा है या कंट्रोल जी प्रेस कर दें दूसरा एक और तरीका ये कि आप राइट क्लिक करें और यहाँ से आपके पास आ रहा है ग्रुप सही अब फ़ायदा क्या होगा इवन आप डायरेक्ट सेलेक्शन से भी सेलेक्ट करोगे तो ये पूरा का पूरा बॉक्स एक साथ साथ ही सेलेक्ट होकर मूव हो रहा होगा अब आ जाएं एक थोड़ा सा स्टेप में आगे बढ़ता हूं मैंने बनाया एक सर्कल और एक बनाया स्क्वायर इस बॉक्स को मैं बिल्कुल ही बाहर निकाल रहा हूं क्योंकि अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है इसको मैं थोड़ा सा रोटेट कर रहा हूं और आप लोगों से एक छोटा सा सवाल सवाल क्या है बस आप गौर से देखें क्या हो रहा है इन दोनों में क्या चीज कॉमन है सेम चीज़ दोनों में क्या है एक तो सेंटर पॉइंट ऑफ कोर्स सब चीज़ हर शेप uh, में होता है uh, एक जो चीज़ कॉमन है वो ये कि एक दो तीन और चार एंकर पॉइंट्स सर्कल में मौजूद हैं सिमिलरली एक दो तीन और चार एंकर पॉइंट्स आपके स्क्वायर में मौजूद हैं सो एस सच ये तो सिमिलर है लेकिन शेप टोटली मुख्तलफ है क्यों क्योंकि यहाँ पे कर्व नहीं है यहाँ पे कर्व है क्या कर्व है अगर मैं इस एक पर्टिकुलर एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करता हूं तो आपको ये कुछ हैंडल्स दिख रहे हैं आ, हमारे यहाँ इलस्ट्रेटर की जबान में इसको हैंडल्स कहा जाता है कुछ अलग सॉफ्टवेयर्स में बेजियर पॉइंट्स कहा जाता है कई कुछ लोग इसको कर्व हैंडल्स बोलते हैं आप जो इसको बोलना चाहें बोल दें जोमेट्री की जबान में टेंजेंट्स यस टेंजेंट्स कहते थे मैं भूल गया था राइट सो इन टेंजेंस का या इन हैंडल्स का असल पर्पस क्या है देखें आप किसी भी पॉइंट uh, को जब सेलेक्ट करते हैं इस वक्त इसमें दो हैंडल्स दिख रहे हैं एक ये रहा और एक ये रहा ये वाला हैंडल इस लाइन को आधा कर्व कर रहा है ये वाला हैंडल इस लाइन को आधा कर्व कर रहा है सो so, अगर मैं इन हैंडल को पकड़ के थोड़ा सा मूव करूँ सीधे आपका सर्कल का शेप बिल्कुल डिफरेंट होता जा रहा है सॉरी है ना ओके 
सॉरी यार अगर मेरे पास यहाँ पर रिकॉर्डिंग में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की आवाज़ आ रही है तो आई एम सो सॉरी मैं बहुत ज़्यादा मेन रोड के पास रहता हूँ और मेरे पास कोई साउंड प्रूफिंग नहीं है अब अगर मैं इस चीज़ पर इसी तरह के बेजियर पॉइंट्स या हैंडल्स ऐड करना चाहूँ तो उसके लिए मैं क्या करूँ आपके पास एक और टूल है पेन टूल और इस पेन टूल के अंदर सबसे लास्ट टूल है एंकर पॉइंट टूल इस एंकर पॉइंट टूल पे आप क्लिक करें और देखें क्या होता है जैसे मैं किसी भी एंकर पॉइंट पे आ रहा हूँ क्लिक करता हूँ और ड्रैग करता हूँ ठीक कहीं पर भी आप ड्रैग करें ये एक कर्व बना के दे रहा होगा ऑफकोर्स इस तरह का अजीब सा कर्व मत बनाइएगा यू मैं कर्व बना रहा हूँ राइट शिफ्ट दबा दें अगेन शिफ्ट आपको हेल्प करेगा स्ट्रेट चलने में इसी टूल से एक और काम किया जा सकता है कि अगर किसी चीज़ पर कर्व है मौजूद तो उसको हटा दिया जाए अब हटाने के लिए क्या है सिंपली ऐसे पॉइंट्स पे जिन पे कर्व ऑलरेडी मौजूद है वहाँ पर जाके अगर आप खाली क्लिक कर देंगे तो ये कर्व हटाता जाएगा एंड गेस वॉट ये आपका स्क्वायर बन गया तो जो हमारा सर्कल था वो स्क्वायर बन गया जो मैंने कहा था कि सिमिलैरिटी दोनों में एक ही है कि दोनों के पॉइंट्स चार हैं सो जाहिर है अगर मैं इसकी कर्व हटा दूंगा तो ये भी एक स्क्वायर बन जाता है राइट right. चलें एक और चीज़ बनाते हैं पेन टूल के अंदर हमने एंकर पॉइंट टूल देख लिया थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात की थी कि जॉइंट्स किस तरह से ऐड होंगे सो so, वापस आ जाएं पेन टूल में अच्छा पेन टूल में अगर आप देखें तो पहला आपके पास पेन टूल दिया हुआ है दूसरा एंकर पॉइंट टूल ऐड करने का है एंकर पॉइंट टूल डिलीट करने यानी डिलीट एंकर पॉइंट टूल एड एंकर पॉइंट टूल एंड एंकर पॉइंट टूल बहुत ज़्यादा एंकर पॉइंट हो गया एनीवेज सो आई बिलीव इन दो की एस सच आपको ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये वाला जो पेन टूल है इट ये सारे काम खुद कर लेता है मिसाल के तौर पे अगर मुझे uh, किसी एंकर पॉइंट को माइनस करना है डिलीट करना है तो मैं सिंपली उस एंकर पॉइंट पे जाऊँगा देखें इस वक्त मेरे कर्सर uh, पे uh, सिर्फ एक छोटा सा स्टार बना हुआ रहा है पेन के साथ ठीक है अगर मैं एंकर पॉइंट पर जाता हूँ तो मेरे पास माइनस बना हुआ है सो so, अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये सिंपली ट्रायंगल बन जाएगा देखें पाथ क्लोज्ड ही रहेगी शेप ही रहेगा लेकिन एक एंकर पॉइंट कम हो गया जिसकी वजह से ये ट्रायंगल बन गया ना अगर मैं किसी एग्जिस्टिंग पाथ के ऊपर जाकर के क्लिक करता हूँ तो ये एंकर पॉइंट ऐड करेगा लेकिन याद रखिएगा प्लीज़ ऐसे ही कहीं पर भी ऐड मत कर दीजिएगा वरना पेन टूल अपनी ड्राॅइंग बनाना शुरू कर देगा ये कैसे बन रही है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे जब पेन टूल का टॉपिक होगा अगर मैं एक एंकर पॉइंट ऐड करता हूँ उसका हमें फ़ायदा क्या होता है हाँ एक और चीज़ के जब आप पाथ पे ऐड कर रहे हो तो प्लीज़ देख लीजिएगा कि आपके पेन टूल के ऊपर प्लस साइन बना हुआ आ रहा है और मैं सेंटर में ऐड करना चाह रहा हूँ तो मुझे स्मार्ट गाइड फिर से फिर से गाइड कर रही है कि देखें ये एक सेंटर पॉइंट से मैं चल रहा हूँ एक पर्पल सी गाइड आपको यहाँ दिख रही है और अगर मैं यहाँ ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पर भी देखिए बहुत ईजीली अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ पर सेंटर पॉइंट है सो मैंने यहाँ पर क्लिक किया और डायरेक्ट सिलेक्शन लेकर इस पॉइंट को ऊपर कर दिया ठीक है थोड़ा सा जूम आउट कर लें और इसको थोड़ा सा नीचे ले आए और अगर मैं अपना एंकर पॉइंट टूल लेकर क्लिक करके ड्रैग करूं, ठीक है बड़ा इंटरेस्टिंग सा आर्च बन गया That's it. अब वापस आ जाएं, कुछ और बनाते हैं सो फॉर एग्जाम्पल ये क्या है अंडा ऑफ कोर्स अंडा ऐसा नहीं होता लेकिन हाँ हम थोड़ा सा चेंज ले आए तो ये अंडा लगेगा कैसे मैंने फिर जैसे डायरेक्ट सिलेक्शन लिया मैंने एक ओवल बनाया डायरेक्ट सिलेक्शन लिया और ये दो पॉइंट्स मैंने सेलेक्ट किए बीच के और इनको पकड़ के मैं थोड़ा सा नीचे लेकर आ जाता हूँ सी दस अब बेहतर है अब लग रहा है एग चले जी इसको भी मैं छोटा करके साइड में कर रहा हूँ एक और मैं ओवल बना रहा हूं और इस बार मैं बनाना चाह रहा हूं मैंगो आम आम का वैसे भी सीजन आ रहा है यार अभी तक तो पता नहीं अच्छे मिले तो नहीं मुझे राइट right, मैं पहला काम ये कर रहा हूं कि डायरेक्ट सिलेक्शन से ये ऊपर वाला पॉइंट सेलेक्ट किया इस हैंडल को पकड़ के थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाला मुझे ऊपर से थोड़ा सा ब्रॉड यानी चौड़ा करना है और थोड़ा सा इसको भी इस पॉइंट को सेलेक्ट करके कर्व थोड़ा सा यूं कर दिया टेल्ट और इस पॉइंट को थोड़ा सा अंदर ले आए राइट और इस पॉइंट को पकड़ के थोड़ा सा ऊपर ले जाए ये आपका बन गया मैंगो शेप अब जाहिर है यार ये बहुत थोड़ा सा चौड़ा है अगर आप चाहें तो पतला कर सकते हैं चाहें तो ये कर्व और ज़्यादा कर सकते हैं 
हमारे यहाँ ठेलों का हर डिज़ाइन का आम होता है लेकिन प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि जो एक आइडियल शेप होता है आम का वो लगे राइट और याद रखिएगा कि हम कोई बहुत बड़ी डिटेल ग्राफिक्स नहीं बना रहे हैं इट इज़ जस्ट अ स्टार्ट आज हमारी दूसरी क्लास है तो हल्का हाथ रखें धीरे धीरे हम बहुत सारी चीज़ें बनाएंगे मैं एक और ओवल बना रहा हूँ और इसके साथ मैं ये कर रहा हूँ कि वही एंकर पॉइंट टूल ले रहा हूँ जो पेन टूल में लास्ट वाला टूल था मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया तो एक बहुत ही अजीब सा अकड़ा हुआ सा पत्ता भी बन गया और इसको मैं थोड़ा सा रोटेट करके यहाँ पे रख देता हूँ ना ये कुछ बहुत आसान आसान सी चीज़ें हैं जिसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आप इसी डायरेक्ट सलेक्शन से आप देखें मैंने कोई चीज़ पेन से पेन टूल से या पेंसिल से कोई चीज़ नहीं बनाई है मैंने सिर्फ बेसिक शेप्स ले करके उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया डायरेक्ट सिलेक्शन की मदद से एंड आपके सामने कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ें बनना शुरू हो गई हैं ना एक स्टेप फर्दर आगे चलते हैं याद रखिएगा कि जो मैं चीज़ें बना रहा हूँ ये बड़ी कार्टूनिश सी हैं कोई चीज़ रियलिस्टिक नहीं है सो प्लीज़ इस चीज़ को क्लेम मत कीजिएगा कि सर बहुत ही बचकाना सी चीज़ें बना रहे हैं हाँ भाई बच बचकाना सी चीज़ें बना रहा हूँ आप लोगों के लिए या इस्पेशली उनके लिए जो बिल्कुल अभी स्टार्ट कर रहे हैं बिगनर्स हैं ठीक है लेट्स मेक समथिंग एल्स ये है एक अदद ग्रेप अंगूर अजीब सा है नो इसके अंदर मुझे एक छोटी सी स्टिक लगानी है अब वो स्टिक बनाने के लिए मैं जल्दी से एक हेल्प ले रहा हूँ यहाँ किस चीज़ के लूँ ये रहा लाइन सेगमेंट टूल के अंदर ही एक आर्क टूल है ये बहुत छोटा सा टूल है इसको अगर आप ड्रैग करें तो यूँ देखें इस तरह से ये आर्क्स बना के दे रहा होता है मैंने इसमें से सिंपली एक छोटा सा आर्क बनाया और मैंने अपने सेलेक्शन टूल से उठा कर के इसके बाद रख दिया आप चाहें तो इसको थोड़ा सा रोटेट करके रख लें चाहे जैसे भी रखना चाहें आपकी मर्जी ठीक है ओके एंड आई थिंक ये बहुत बड़ा है इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ एक और छोटा सा काम कर ले मैं अगेन जूम कर रहा हूँ उसको थोड़ा और और एक सर्कल छोटा सा यहाँ भी बना रहा हूँ ठीक ओके और इन सब को मैं कर रहा हूँ ग्रुप ताकि ये अब पूरा एक साथ ही रहे राइट वैसे पता नहीं ग्रेप से ज़्यादा ऑलिव लग रहा है मुझे एनी चला लें थोड़ी देर के लिए चला लें यार इसको मैंने इसकी कॉपी ली और इसको थोड़ा सा रोटेट यूँ किया एक और कॉपी ली इसको थोड़ा सा रोटेट यूँ किया एंड इन तीनों को मैंने एक साथ रख दिया इस वाले को अच्छा एक और चीज ये वाला जो ग्रेप है हमारा ये चला गया पीछे और मुझे चाहिए इनको इसको ऊपर रखने के लिए सो so, इसको ऊपर लाने के लिए बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है इसको सेलेक्ट करें राइट क्लिक करें एंड आपके पास यहाँ पर आ रहा है अरेंज अच्छा अरेंज आपके पास देखें चार ऑप्शन है ब्रिंग टू फ्रंट ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड एंड सेंड टू बैक ये वाला जो है सेंड टू बैक ये सबसे पीछे भेजने के लिए ब्रिंग टू फ्रंट सबसे आगे और ब्रिंग फॉरवर्ड आगे लाएगा लेकिन एक स्टेप सो फॉर एग्जांपल इस वक्त ये दो ग्रेप्स के पीछे है अगर मैं इस पर राइट क्लिक करके सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके अरेंज कर रहा हूँ ब्रिंग फॉरवर्ड तो ये एक के ऊपर आया ठीक है मैं अंडू कर रहा हूँ दोबारा और इसको मैंने सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके अरेंज किया एंड ब्रिंग टू फ्रंट कर रहा हूँ इस बार ये सबसे टॉप पर आ जाएगा अच्छा राइट सो अच्छा थोड़ा सा और एडजस्ट करना एनी इस पूरे को मैंने ग्रुप किया और इस पूरे को मैं एक अगेन रोटेट कर रहा हूँ और इसको भी मैं रोटेट कर रहा हूँ मैं एक तरह से पूरा बंच बनाना चाह रहा हूँ ग्रेप्स का सी राइट right. थोड़ा हल्का फुल्का सा बंच है इतना ज़्यादा वो भारी नहीं है मैंने इस पूरे बंच की एक कॉपी ली कंट्रोल जी कर लें कंट्रोल जी आई होप सबको याद है ग्रुप ठीक है ये मुझे इसको कहाँ लेके जाना है 
अरेंज सेंड टू बैक और इसको मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ छोटा अच्छा थोड़ा सा रैंडमली रोटेशन दे दें एंड यस इसकी भी मैंने कॉपी ली इसको मैंने थोड़ा सा यूँ रोटेट किया थोड़ा सा छोटा किया और अगेन सेंड टू बैक अरेंज सेंड टू बैक बाय द वे यहाँ शॉर्टकट कीज़ हैं शिफ्ट कंट्रोल स्क्वायर ब्रैकेट लेफ्ट वाला अगर मैं करूँ जस्ट लाइक दिस कि मैंने शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट एंड स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस किया लेफ्ट वाला ये आपका पीछे चला गया That's it. Brush tool ले वैसे brush tool सबको पता है क्या करता है यार ठीक है तो brush tool लेके ये बना लें वाव तो हमने एक mango बना लिया हमने grapes बना ली अजीब से I know एक egg यानी अंडा एक box I think आज के लिए इतना काफ़ी है एक बात याद रखिएगा कि इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस आप लोगों को करना बहुत ज़रूरी है अगर आप न्यू हैं एंड अगर आपके पास कुछ सवाल आते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में ज़रूर मुझसे पूछिएगा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको मैक्सिमम सपोर्ट दूँ और मैक्सिमम रिप्लाइज करूँ ताकि आप लोग को समझने में आसानी रहे प्लीज़ 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 प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा एक बात दूसरी बात ये के बहुत बहुत शुक्रिया मेरे पास इस वक्त हंड्रेड प्लस सब्सक्राइबर्स हो गए हैं एंड आई एम हैप्पी और uh, अब मुझे खुशी हो रही है कि हम आगे जा रहे हैं बहुत बेहतरीन रिस्पांस आया मेरी एक वीडियो पर हंड्रेड प्लस सब्सक्राइबर्स थैंक यू थैंक यू सीरियसली एनीवेज मज़ीद आप लोगों को एक और रिक्वेस्ट करनी है कि अगर आप आपके कोई जानने वाले कोई कज़न कोई भाई फ्रेंड एनी वन जो भी सीखना चाह रहे हैं स्पेशली वो लोग जो सम हाउ किसी इंस्टीट्यूट में जा कर के अफोर्ड नहीं कर पा रहे फीस दे कर के पढ़ना या वो स्पेशली लेडीज़ खातन गर्ल्स जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं हमारे पूरी दुनिया में जो बेचारी गर्ल्स बाहर नहीं जा पाती या उनको घर से इजाज़त नहीं मिल पाती कि बाहर जा कर के पढ़ें किसी इंस्टीट्यूट में उनको प्लीज़ सजेस्ट करें इस यूट्यूब चैनल पर आएँ ट्रस्ट मी मैं बहुत अच्छा सिखाने वाला हूँ और बहुत डिटेल में सिखाने वाला हूँ मेरी बहुत अरसे से ख्वाहिश थी कि मैं बहुत डिटेल में चीज़ें ये सारी पढ़ाऊँ बट प्रॉब्लम ये होता है कि मैं जिस यूनिवर्सिटी में या जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ाने जाता हूँ वहाँ पर एक लिमिटेड टाइम मुझे दिया जाता है कि जी इसमें ये कोर्स कम्प्लीट कराऊँ ट्रस्ट मी यार वो बहुत कम टाइम होता है उसमें पॉसिबल नहीं था अब मेरी उम्मीद है कि मैं यार यहाँ पे कुछ अच्छा कर लूँगा मुझे लगता है कि अब यहाँ मेरे पास ठीक ठाक टाइम है और मैं बहुत सुकून से चीज़ों को पढ़ाऊँगा एंड मुझे आप लोगों का बहुत ज़्यादा साथ चाहिए प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा कोई सवाल हो ज़रूर प्लीज पूछिएगा नीचे कमेंट्स में इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा अगर पसंद आई हो और सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है थैंक यू